नमस्कार दोस्तों दजौनपुर ज्ञान अर्जन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों हम देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास क्या देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास दोस्तों रीजनिंग में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन मतलब दिशा में आधारित प्रश्न दिशा पर आधारित प्रश्न दोस्तों दिशा पर आधारित प्रश्न जो है आपके चार से पांच प्रकार के बनते हैं और एक जरूरी बात हम आपको बता दें यह हमारी आज की चौथी क्लास है कौन सी क्लास है ये चौथी क्लास है दोस्तों हम रीजनिंग पे जो है ये डायरेक्शन पे आधारित हम जो है तीन क्लास ले चुके हैं पहली क्लास में क्या मूल है क्या बेस है किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें किन दिशाओं को क्या कहा जाता है कितने प्रकार के कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं ठीक और हमें दाएं अगर कहे कहे कि दाएं मोड़ने के लिए तो हम किधर मुड़े हमारा जो है दाएं तरफ अगर हम उत्तर की तरफ खड़े हैं तो हमारा दाया जो है कि, किस दिशा में है और बाया किस दिशा में है तो सभी दिशाओं के अलग अलग नाम है कैसे प्रयोग किया जाता है अगर कह दे फोर्टी डिग्री घूमिए फोर्टी डिग्री एंगल राइट घूमिए तो आप किधर घूमेंगे किधर नहीं घूमेंगे देखिए दोस्तों ये जो डायरेक्शन है दिशा पर आधारित प्रश्न ये जो है कम से कम सात से आठ लाइन पांच लाइन छह लाइन में आपका क्वेश्चन देखता है तो बच्चों के पास जो है एग्जाम में समय कम होने की वजह से इसको देखते ही छोड़ देते हैं सोचते हैं इतना कौन पढ़े लेकिन दोस्तों हम बता दें सबसे इजी आपका जो है यही सब टॉपिक है डायरेक्शन पे आधारित प्रश्न चाहे आपका दिशा पे पूछ ले चाहे दूरी पे पूछ ले चाहे क्लाक पे आधारित पूछ ले किसी भी प्रकार का इसमें किससे क्वेश्चन बन जाए तो हम आपको इस तरह से बता दें बता देंगे कि गारंटी है दोस्तों आज के बाद आप क्लास जो आप जो है आज के बाद आप जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ठीक लेकिन आपको उसके पहले जो है जो मैंने पिछली वीडियो जो है आपको बता दी है उन वीडियो को आपको कवर करना पड़ेगा देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैं जो है कुछ है मूल चीजें बताया हूं ऐसी बेसिक चीजें ऐसी ऐसी बातें बताया हूं जिसको जानने के बाद अपने आप ही आपके जो है क्वेश्चन आसान हो जाएंगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे पढ़ते पढ़ते जो है क्वेश्चन जो है कि जवाब आपके जो है जवान पर होगा ठीक है तो दोस्तों आज हम जो है ये चौथी क्लास देखेंगे रीजनिंग की ये डायरेक्शन की और इसमें हम आपको आज टाइप टू बताएंगे क्यों क्योंकि दोस्तों जो है हम टाइप टाइप टू बताएंगे टाइप वन हम पढ़ चुके हैं क्या टाइप वन में दोस्तों आपका दिशा पे आधारित प्रश्न था और दिशा पे आधारित कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताए हैं जिसको जो है समय का जिससे आपके समय के जो है बहुत तेज जो है समय बचा लेंगे ठीक है तो उसी प्रकार आज इसमें भी हम कुछ ऐसे फैक्ट कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको जाने के बाद आपका ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा हम प्रैक्टिस थ्रू करेंगे और बाकी चीजें जैसे क्या क्या होना चाहिए सारी चीजें बता दी है दोस्तों आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसमें जो है आपको पूछेगा दूरी मतलब कि राम जो है इतने किलोमीटर इधर गया फिर इधर घूम गया इतने किलोमीटर फिर इतने किलोमीटर इधर घूम गया तो फिर वो कितने किलोमीटर चला इस तरह से आपकी क्वेश्चन पुटअप करता है ठीक चलिए तो दोस्तों आज के जो है इसमें आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय के कुछ फार्मूला थोड़ा सा काम करेगा जहां पे आपको जो है आ, जो है आधार उसके बाद लंब इस तरह के जहां के आपको दूरी मिल जाएगी तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय आप जो है आपको लगाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए जब वो क्वेश्चन आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय वाला तो हम बता देंगे उसके पहले हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे दोस्तों देखिए सबसे बड़ा आपका सीक्रेट हम बताते हैं जो है टाइम बचाने का टाइम बचाने का और जल्दी से क्वेश्चन जो है कंसंट्रेट करने का आपका एक ही मतलब कि होता है ना कि कई लोग होते हैं कि वही क्वेश्चन तीन से चार बार पढ़ने के बाद उनको समझ में आता है तो आप क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन एक ही बार पढ़े सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो दोस्तों उसका एक ही रास्ता है मोर प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करना पसंद करते होंगे तो हमारे साथ करिए हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उसके साथ आपको इस तरह की कुछ चीजें बताएंगे जो और आसान प्रैक्टिस करने का और आसान तरीका हो जाए और क्वेश्चन करने का खुद से आप इतना क्वेश्चन करने लेंगे कि बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब प्रैक्टिस किसी चीज की हो जाती है तो वो चीज हवा हो जाती है आप मुन करके आप करेंगे दोस्तों ये गारंटी है चलिए तो आज हम जो है दूरी पर आधारित जो है पहला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों चलिए हम एक क्वेश्चन कल भी किए थे दूरी पर आधारित प्रश्न दूरी पर जो है तो आज हम करेंगे चलिए मैं बारह किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूं क्या है दोस्तों फटाफट हम जो है कई क्वेश्चन करेंगे जो है ठीक है कह रहा है पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके जो है क्वेश्चन आएगा उसको देखते रहिए कह रहा है मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूं देखिए हमने आपको बताया था कि दिशाएं आठ होती हैं ठीक है ये जो है इनके इन दोनों को जैसे ये उत्तर है ये पूर्व है ये उत्तर है ये पूर्व है इसके बाद ये दक्षिण है ये पश्चिम 
पश्चिम है तो क्या है दोस्तों कि इन पे इनके बीच की जो है ये दिशाएं होती हैं ठीक है ये 45 डिग्री ये 90 डिग्री ये 40 ये 90 डिग्री ये 45 डिग्री और ये और ये 135 डिग्री तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या है मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला आप दोस्तों जहां है वहीं से अपने मन में आप समझिए आप खुद करिए कि उत्तर कहां है दोस्तों हमने आपको बताया था उत्तर आप हमेशा अपने सामने ही मानिएगा जब भी हमेशा आप अपने सामने अगर उत्तर मानेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक चलिए आप अपने सामने हम जैसे इधर से चल रहे हैं ठीक है हमें 12 किलोमीटर जाना है ठीक है हमें 12 किलोमीटर जाना है और हम यहां से इस बिंदु से जो है उत्तर कितना चले हैं 12 किलोमीटर उसके बाद कह रहा है बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है दोस्तों जब हम ऐसे चलेंगे तो पूर्व किधर होगा इधर होगा पूर्व ना अरे पूर्व किधर होता है जब आप उत्तर की तरफ मुंह करते हैं तो आपके दाहिने साइड में पूर्व होता है ना तो उसी प्रकार देखिए आप अपने दाहिने साइड तुरंत घूम जाएंगे तुरंत क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सीधे कह देगा दाहिने साइड तो आपके दाहिने साइड कौन सा दिशा है पूर्व है सीधे कह देगा पूर्व साइड तो आपके पूर्व साइड कौन सा जो है ये है दिशा आपका जो है राइट में ठीक है तो इन बातों का ध्यान में रखना होगा अभी तक 10 किलोमीटर कह रहा है कितना कह रहा है 10 किलोमीटर बोल रहा है उसके बाद कह रहा है तक पश्चात 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं फिर अब दक्षिण किधर है अब आप पूर्व की तरफ चलेंगे पूर्व की तरफ चलते चलते जो है फिर दक्षिण की तरफ घूमना पड़ेगा तो दक्षिण इधर ही है ना ऐसे घूम जाएंगे फट से ठीक ऐसे दक्षिण की तरफ आप जो है घूम जाएंगे उसके बाद कह रहा है अरे आप ऐसे जाएंगे तो ऐसे घूम जाएंगे दक्षिण की तरफ ना फिर कह रहा है चलता हूं मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूं दोस्तों डायग्राम देखिए आपका इस तरह से बना था ऐसे आप 12 किलोमीटर गए थे यहां पे फिर जो है आप पूर्व घूमे थे फिर यहां से ऐसे चले चले गए थे देखिए ये भी 12 किलोमीटर ये भी 12 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर ठीक है तो ये 12 किलोमीटर फिर यहीं से इसी के सामने से आप चले हैं यहां 12 किलोमीटर तो ये दोनों दूरी आपकी समान है कितना जो है क्या है समान है तो आपकी आंसर क्या हो जाएगा जो है आपका 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूं मैं प्रारंभिक स्थान से कितना दूर हूं तो देखिए हां हमें यहां से यहां का दूरी पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से मतलब हम यहां से चले थे तो हम चलते चलते यहां गए फिर यहां गए फिर यहां गए तो हमें यहां से यहां की मतलब मैं यहां पहुंच गया हूं तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से ये जो स्थान है यहां से हम कितने दूर पर हैं तो देखिए दोस्तों ये जो दूरी है इस दूरी के समान है तो ये दूरी हमारी 10 किलोमीटर है तो ये भी हमारी 10 किलोमीटर ही होगी क्योंकि यहां से यहां ये दोनों समान है इतना तो आप समझ जा रहे हैं तो ये दोनों दूरियां समान है तो 10 ही किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा डी ठीक चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों और इस तरह के कठिन से कठिन क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एग्जाम में आपको जो है बहुत ही आसान हो जाएगा क्या है बहुत देखिए बस आप कंसंट्रेट हो करके दिमाग में कल मतलब इशारा करते जाइए कि हमें दाहिने घूमना है बाएं घूमना है पूर्व घूमना है पश्चिम घूमना है उसके बाद ऑटोमेटिक जब अंत में आपका क्वेश्चन खत्म होगा आपके जवाब पे आपका आंसर होगा ठीक चलिए एक बस ए बिंदु से यहां ए बिंदु है यहां से ये बस है बिंदु से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है ठीक है तो दक्षिण आपके पीछे होगा आप ऐसे हैं मतलब नीचे पीछे की तरफ आएंगे ना दक्षिण इधर है ना अरे दिशाएं बनाएंगे तो दक्षिण इधर ही पड़ेगा ना ठीक है तो दक्षिण की तरफ कितनी चलती है 20 किलोमीटर चलती है ठीक उसके बाद कह रहा है फिर अपने दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलती है तो दोस्तों देखिए आप दक्षिण की तरफ जाएंगे तो आपका दाहिना कौन सा होगा ये होगा आपका दाहिना कौन सा ये होगा तो आप जब दाहिने घूमेंगे तो किधर घूमेंगे पश्चिम की तरफ घूमेंगे कितना घूम रहे हैं 25 किलोमीटर घूम घूम जाते हैं ये यहां से से चलिए हम ऊपर बनाए वहां पे आपका डायग्राम जो है दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन की तरफ यहां से ये दूरी चला दक्षिण की तरफ 20 किलोमीटर यहां से ये दूरी चला ये 25 किलोमीटर ठीक है ये 25 किलोमीटर ठीक है हां 25 किलोमीटर चला उसके बाद कह रहा है फिर से दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलती है अरे भाई आप 25 किलोमीटर चल रहे हैं ये पूर्व पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा जब आप पश्चिम में होंगे तो आपका दाहिना जो है किधर होगा तो आपका जो है दाहिना उत्तर की तरफ होगा ना आपका दाहिना उत्तर की तरफ होगा तो फिर से उत्तर की तरफ मुड़ने के लिए बोल रहा है मतलब आप उत्तर की तरफ से आए थे फिर आपको उत्तर की तरफ घुमा दिया तो फिर आप वही 
चले गए फिर ये दूरी आप 20 किलोमीटर चले थे यहां भी आपको कितना चलाया 20 किलोमीटर जाहिर सी बात है आप अपने प्रारंभिक स्थान के सामने वाले स्थान पे आ गए हैं ठीक आप अपने प्रारंभिक स्थान के सामने आ गए हैं अब क्या कह रहा है उसके बाद वह पूर्व दिशा में पांच किलोमीटर चलता है फिर यहीं से यहां से पूर्व कहाँ है ये तो उत्तर है ना मान लीजिए यहीं पे हम जो है ये नक्शा बनाते हैं डायरेक्शन बनाते हैं तो आप ये उत्तर था उत्तर जा रहा था अब ये पूर्व है ही ना तो इधर घूम जाएगा और कितना पांच किलोमीटर कितना पांच किलोमीटर अब देखिए दोस्तों ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये ठीक है जो ये दूरी जो यहाँ बिंदु है ये दोनों पच्चीस किलोमीटर है ये दूरी तो फिर इसी के सामने जब यहां से चलेगा ये भी इतना जब ये 25 किलोमीटर है तो ये भी 25 किलोमीटर होगा क्योंकि इसके सामने ही दोनों हैं तो फिर यहां से ये पांच किलोमीटर इधर आकर के कम कर दिया तो इधर 25 चलना चाहिए ना ये पूरा 25 है टोटल ये 25 है लेकिन ये पांच किलोमीटर यहाँ पे चला है तो यहाँ कितना बचा बीस किलोमीटर तो आपका क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर पर है तो दोस्तों प्रारंभिक हाँ बस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है तो प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर है दोस्तों कितना आसान आपका क्वेश्चन है और देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात सात लाइन का क्वेश्चन है आप छोड़ करके हट जाते सोचते अरे और 15 सेकंड के अंदर अगर कंसेंट्रेट होकर के पढ़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है ठीक है यहाँ पे एक स्थान है ये आदमी चलना शुरू करेगा ठीक है ये आदमी चलना शुरू करेगा थोड़ा सा पेन दिखाई कम दे रहा है थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं ठीक है चलिए ये आदमी जो है यहां से चलना शुरू कर रहा है एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके नौ किलोमीटर दक्षिण में चलता है सपोज यहां से ये चल रहा है और किधर चल रहा है इसके दक्षिण में चल रहा है कितना ये नौ किलोमीटर चलेगा कितना चलेगा नौ किलोमीटर चलेगा उसके बाद कह रहा है दक्षिण में जाता है और तब पश्चात वह पूर्व में मुड़कर तीन किलोमीटर जाता है अब पूर्व किधर है अरे ये दिशाएं हैं तो इधर पश्चिम है इधर पूर्व है पूर्व की तरफ घूम के तीन किलोमीटर जाता है तीन किलोमीटर जाता है दिख तो रहा होगा तीन किलोमीटर जाता है उसके बाद कह रहा है फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़कर तीन किलोमीटर जाता है फिर वह इधर घूम गया आप तीन किलोमीटर चला ठीक है अब यहां से जब पूर्व जा रहा था तो दक्षिण इधर ही होगा ना इधर ही घूम गया तीन किलोमीटर उसके बाद कह रहा है और फिर आठ किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है दोस्तों यहां से फिर वो इधर पश्चिम घूम जाएगा और कितना जाएगा आठ किलोमीटर देखिए दोस्तों जब हम यहां से इस दूरी को मिलाएंगे तो ये दूरी यहां से तीन थी तो इसी के सामने से ये दूरी तीन होगी कामन सेंस वाली बात है अरे यहां से यहाँ तीन किलोमीटर तो इसी के सामने से यहाँ भी तीन किलोमीटर होगा और ये टोटल आठ चला है और यहां से यहां तक तीन सौ आ रहा है कि नहीं यहां से यहां तक तीन टोटल आठ यहां से यहां तक तीन टोटल आठ तो तीन ये और आठ पूरा है तो आठ में से तीन चला जाएगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी पांच किलोमीटर कितनी हो जाएगी पांच किलोमीटर तो आपका पूछ रहा है आठ किलोमीटर जाता है प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूर है नहीं दोस्तों पांच किलोमीटर ये क्वेश्चन नहीं पूछा है ये पूछा है यहां से आपका पूछ रहा है कि एक मिनट आपका पूछ रहा है यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है कि मतलब देखिए आपको यहां लेके आया यहां लेके आया यहां लेके आया फिर यहां लेके गया अब यहां से पूछ रहा है अब आ गया आपका जो हम बता रहे थे पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगेगा दोस्तों देखिए ये अब आधार और लंब आधार और लंब ये दोनों आप जो है आपको कैसे कैलकुलेट अब आप सोचेंगे कि ये आठ है मतलब ये पांच है यहां नौ था अरे यहां नौ था यहां तक जो यह है यहां तक नौ यहां तक नौ था उसके बाद यहां पे तीन है फिर आप सोचेंगे आठ है तो आठ तीन ग्यारह ग्यारह नौ बीस आप जो है यहाँ बीस मत बना दीजिए ये बीस नहीं होगा ये एक एक दूरी मत गिनिए यहाँ पे अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ सीधे सीधे गिन जो है पूछ रहा है आपको यहाँ से यहाँ की दूरी सीधे सीधे पूछ रही है पूछ रहा है तो दोस्तों देखिए अब आपका जो है ऐसे इसका मेथड लगेगा कैसे देखिए आपका जो है ये तो मिटा दी जुटे देखिए अब क्या है यहाँ से यहाँ तक दूरी आप सबसे पहले निकालिए फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालिए यहाँ से यहाँ तक दूरी दूरी पहले ये नौ चला था यहाँ तक फिर जो है इसी के सामने ये तीन चला था ठीक है फिर इसी के सामने ये पांच चला था ये पांच माना जाएगा क्योंकि तीन इधर था पांच इधर था तो नौ ये नौ 
तीन बारह क्या नौ तीन बारह ठीक है ये नौ तीन बारह ये पांच किलोमीटर ये प्लस ये ठीक है कितना हो जाएगा पांच किलोमीटर ये ठीक है ये स्क्वायर में हो जाएगा अब दोस्तों इसका हम जो है स्क्वायर करेंगे बारह बार हम एक सौ चौवालीस पचास पच्चीस ठीक है अब ये करड़ी में दोनों जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन रूट में है रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों तेरह मैथमेटिक्स पढ़े ना देखिए क्या है अब ये पाइथागोरस पर में यहाँ लगेगा ठीक है अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे दूरी मत जोड़ लेंगे नौ तीन बारह बारह पांच सर, ये सत्रह ठीक है ऐसे दूरी नहीं निकलेगा अब यहाँ पे जब इस तरह का मतलब कि आप यहाँ पे सामने गए आपको फिर जो है जब दूरी पूछने लगे कहीं से आपकी घूम आप घूम के जा रहे हैं लेकिन आपको जब दूरी पूछने लगे तो दूरी आपका सीधे सीधे पड़ रहा है तो वो जितना आप डोल डोल कर गए हैं वो नहीं आपको बताना है फिर आपको सीधी दूरी बताना है उसके लिए दोस्तों ये आपका जो है ये इसका जो है पाइथा गोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा ऐसे आप जो है लंब कितना है आधार कितना है ये जोड़ करके आप जो है कर्ण को निकालेंगे ठीक है चलिए अब कैसे निकला इसको आप ध्यान में देखिए रूट में बारह स्क्वायर है ठीक है बारह स्क्वायर है प्लस ट्वेंटी फाइव स्क्वायर है ठीक है बारह बनिए में एक सौ चौवालीस हो गया पचास पच्चीस हो गया अरे फाइव है फाइव स्क्वायर है पचास पच्चीस ये ठीक है ये दोनों का हो गया अब दोनों जोड़ने के बाद पांच चार नौ चार दो छह वन वन हो गया वन हो गया इसको जब हम आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा तेरह किलोमीटर आ जाएगा इसको जब रूट से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा तेरह किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है तो आपका इसमें आंसर क्या कौन सा हो जाएगा आपका इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आंसर हो जाएगा ए आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ठीक आपका तो इस तरह से ये पाइथा गोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन था अगर थोड़ा सा हम कुछ राम बताए हो मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है तो उसके लिए हम आपसे जो है क्षमा चाहते हैं फिर भी इतना आपको सोच में बेहतरीन ढंग से हम जो है समझाए हैं इसी तरह से आपका जो है रूट से निकलता है फिर रूट से निकालेंगे आउट करेंगे तो आपका जो लास्ट में बचेगा मतलब क्या है क्या करना है पता है जानते हैं क्या करना होता है आपको यहाँ जो जितनी दूरी दी होती है उसको जो है आप स्क्वायर करके रख लेंगे रूट में रखेंगे तो स्क्वायर में होगा तो जैसे यहाँ का चला था मान लीजिए यहाँ हम नौ चला दिए ठीक है फिर ये तीन चला दिए नौ स्क्वायर ठीक है नौ नवा इक्यासी और तीन तरीक का नौ और पचहा पच्चीस ऐसे नहीं होगा टोटल जोड़ लेंगे ना इतना दूरी यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक टोटल कितना है बारह किलोमीटर बारह स्क्वायर तो फिर इसके बाद जो है टोटल कितना है बारह स्क्वायर फिर उसके बाद ये दूरी पांच किलोमीटर थी पांच स्क्वायर तो आपका ऐसे जो है पाइथा गोरस प्रमेय लगेगा इन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोनों को जोड़ करके आउट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा हमें लगता है आपको सोच आया है देखिए दोस्तों ये आज हम एक क्वेश्चन आपको पाइथा गोरस प्रमे पे आधारित बताए हैं लेकिन इसकी अभी हम मोर प्रैक्टिस करेंगे पांच से छह क्वेश्चन और बताएंगे आपको कल वाली वीडियो में जिससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए ठीक है इस पर कोई भी डाउट न रहे और अक्सर जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या करते हैं जानते हैं बच्चे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे अगर कुछ ठीक ठाक रहेंगे सोचेंगे मैं ये डायरेक्शन की जो है क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते जब उनको इस तरह की जो है दूरी निकालनी पड़ती है तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर छोड़ देते हैं उनको समझ में नहीं आता सोचते हैं क्या करें तो ये नियम है दोस्तों इसको याद रखना पड़ेगा आपको और बहुत ही अच्छा नियम है चलिए हम एक आप क्वेश्चन और देखते हैं चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है क्वेश्चन क्या है दोस्तों सोनिया अपने घर से चली और चार किलोमीटर पूर्व की ओर गई कैसे आप सोनिया का घर ये है यहाँ से ये पूर्व की ओर चली ठीक है अरे ये दिशाएं हैं तो इन दिशाओं में पूर्व कौन सा होगा पूर्व इधर ही होगा ना अरे ये दिशाएं हैं ये उत्तर है ये दक्षिण है पूर्व है तो इधर कितना चली वो चार किलोमीटर चली ठीक अब देखिए फिर कह रहा है कि छ किलोमीटर छ किलोमीटर वो किधर घूमी है बाय घूमी है अरे दोस्तों आप जब इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपका बाया ये वाला हाथ ये है ना तो बाय की तरफ घूमी तो बाया की तरफ कितना घूम के जाएगी ये छ किलोमीटर जाएगी फिर कह रहा है छ किलोमीटर जाएगी फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं घूमी और चार किलोमीटर चली फिर वह अब वो उत्तर की तरफ जा अरे पहले पूर्व की तरफ गई फिर जब बाएं घूमी तो उत्तर की तरफ हो गई फिर दाएं घूम रही है तो अब किधर फिर जाएगी फिर पूर्व की तरफ जाएगी कितना चार किलोमीटर दोस्तों ये दूरी कितना है ये चार किलोमीटर जा रही है ठीक ये चार किलोमीटर जा रही है दोस्तों फिर कह रहा है आपका इसमें कि वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है देखिए दोस्तों ये सोनिया थी समझिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर इतने छोटे से क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे 
तो इसी के आधार पर इसी के ट्रिक पर दोस्तों आप पाइथागोरस प्रमेय के जितने भी डायरेक्शन पे क्लास होंगे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप कर डालेंगे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा मैं गारंटी देता हूं ठीक है मतलब कि आप जब इतने कठिन ये हम आप इसको चाहे इजी समझिए चाहे कठिन समझिए लेकिन ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन है फिर इससे आसानी बनता है चलिए क्या है पहले सोनिया घर था सोनिया अपने घर से चार किलोमीटर चली फिर कह रहा है कि फिर यहाँ से जो है वो बाएं मुड़ी तो ये बाएं मुड़ जाएगी तो कितना छह किलोमीटर चली फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ी तो अब इधर दाएं मुड़ जाएगी अरे अब इधर दाएं मुड़ जाएगी तो कितना चली फिर चार किलोमीटर चली अब ये चार फिर ये छह फिर ये चार तो दोस्तों ये चार चार जो सामान है आपके ये दोनों जुड़ जाएंगे ये चार किलोमीटर क्यों अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कैसे पायता गोरस पर मेल लगेगा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक दूरी अरे लंब बटा आधार आपको निकालना है ना आपको ये लंब और ये आधार निकालना मतलब यही निकालना है ना कर्ड अपने आप निकल जाएगा देखिए कैसे है अब आपका यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है मतलब ये प्रस्थान जहां से की थी और अपने गंतव्य जहां पहुंची है वहां का स्थान यहां से यहां की दूरी पूछ रहा है दोस्तों अब आपका देखिए आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो लंब आपका बन रहा है ये जो आपका लंब बन रहा है यहां से इस आधार पे जो है दूरी पूछ मतलब अब इसको यहां से निकालना है तो अब ये छह आप भूल जाइए और ये चार सब भूल जाइए बस देखिए यहां तक तो चार किलोमीटर था फिर इसी के सामने ये है और इसी के सामने ये मतलब यहां से ये और यहां से ये तो बराबरी दूरी है ये दूरी ये दूरी बराबर है ये चार था इसी के सामने ये चार है तो ये भी चार होगा मतलब ये कितना हो गया आठ किलोमीटर कितना हो गया दोस्तों आठ किलोमीटर हो गया ये दूरी ये दूरी आठ किलोमीटर और यहां से यहां तक चला था कितना छ किलोमीटर तो ये दूरी कितना हो गया आपका छ किलोमीटर ये दूरी हो गई तो छ किलोमीटर ये आठ किलोमीटर ये और पाइथा कोरस प्रमेय का जो है आपका क्या फार्मूला है वो हम आपको बता दिए हैं अब रूट में क्या आएगा आपका रूट में आएगा दोस्तों एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर उसके बाद देखिए एट एटा एट एट में कितना होगा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर उसके बाद सिक्स सिक्स में कितना थर्टी सिक्स अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों हंड्रेड कितना आएगा रूट हंड्रेड रूट हंड्रेड में आया सिक्स फोर जीरो सिक्स फोर जीरो सिक्स थ्री वन मिलकर टेन हुआ फिर इसको जब हम आउट करेंगे तो रूट से आउट करेंगे तो कितना निकल जाएगा टेन निकल जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा दस किलोमीटर देखिए दोस्तों कोशिश किए हैं हम आपको आज आज का जो ये क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है ये देखिए दिशा वाला तो थोड़ा सा हम आपको इस तरह से बता ही दिए हैं कि बहुत ही इजी हो गया है लेकिन जो डायरेक्शन दूरी वाला है दूरी पर आधारित प्रश्न जो है वो थोड़ा सा लोगों के लिए टफ हो जाता है क्योंकि कभी कभी टेढ़े मेढ़े भेज करके सीधी दूरी पूछ लेगा मतलब दूरी पूछ लेगा तो आपको सारी दूरियां कैलकुलेट नहीं करनी है आपको केवल सीधे से सीधे दूरी कैलकुलेट करनी है जैसे आपका जो है ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया तो चाहे यहाँ पांच चला हो चाहे यहाँ चार चला हो छह चला हो कितना भी चला हो ये दो चला हो ये तीन चला हो तो ये सारी दूरियां नहीं कैलकुलेट करनी होती डायरेक्ट यहां से यहां की दूरी अब आपसे पूछ लेगा कि यहां से यहां की दूरी तो ये जोड़ करके नहीं आएगा डायरेक्ट इसका निकालिए सब लंब आधार कर ये आपका नियम पायता गोरस प्रमेय वाला लगेगा तो ये जो क्वेश्चन था हमने आपको बताया जो है सीमा वाला कि ये पहले चार किलोमीटर चली थी फिर छह किलोमीटर चली फिर चार किलोमीटर चली अब देखिए यहीं से निकलेगा ये चार ये चार ये दोनों आठ हो गए ये छह हो गया तो आपका एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर दोनों मिलकर के जो है सिक्सटी फोर प्लस जो है थर्टी सिक्स उसके बाद हो जाएगा आपका हंड्रेड हंड्रेड आउट कर लेंगे आउट करने आउट करने के बाद तो रूट हट जाएगा तो टेन आ जाएगा दस किलोमीटर आपका चली तो दोस्तों हमें जो है पूरी उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी क्योंकि हम आपको जो है कुछ नई चीजें और इस तरह से ऐसी चीजें बताए हैं कि आपका जो है डायरेक्शन पे दूरी पे आधारित प्रश्न जो है वो क्लियर हो गया होगा दोस्तों इस तरह से अब हम मिलेंगे अगर देखिए दोस्तों दूरी पे आधारित अगर कोई क्वेश्चन और हो आपका डाउट हो तो कमेंट में वो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए हम आपको जो है हल करके अब कल के वीडियो में दे देंगे लेकिन अब हम शुरू करना चाहते हैं डायरेक्शन पे आधारित जो है दिशा और दूरी दोनों पर जिसमें अब तक तो हमने देखा कि पहले दिशा पूछता था फिर उसके बाद देखिए कि अब दूरी पूछ रहा है लेकिन अब हम दोनों दिशा और दूरी आधारित दोनों प्रश्नों को जो है मिलकर करेंगे फिर अगले टाइप पे चलेंगे क्लाक पर घड़ी की सुइयों पर आधारित दिशाओं में प्रश्न उसके बाद दोस्तों 
फिर जो है इस पे कुछ क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करवाएंगे इस तरह से ये चैप्टर हमारा इतना मजबूत इस पे हमारा इतना पकड़ हो जाएगा कि फिर कोर्स जो है एग्जाम टाइम में हमें इसको जो है लेकर के कोई भी टेंशन ना हो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नमस्कार